şunları giymek istedi. Artık karışmıyoruz. Kendi giymek istiyor. Bu nasıl Gene geçti buraya. Bir evin e, mutfağı kalbi ise gerçekten balkonu da ciğeri. <gülüyor> Değil mi aşkım? Ben şimdi bunları toplayacağım. Bazamın altına koyacağım. Abi topladın mı? Emin'in e, yorganı ile bizim yorganımız ve iki tane battaniyemizi dışarıda bırakacağım. Abi. Bunları da zaten havalandırmıştım birazcık ama tekrar koymuştum. Eymenciğim. <gülüyor> Neyse hadi biz işlerimize koyulalım. Hadi gel aşkım. Ama bunlar? Bunları da alacağız bir tane. Hadi yardım eder misin? Bazamın altını göstermek istedim. Burada önemli bir kutum var. Burada da Eymen'in küçüklük yorganları falan var. Bunun vakumu birazcık sönmüş galiba. Ben bunu aslında değiştirip başka küçük bir vakuma koymak istiyorum. Bunun da vakumu açılmış sanırım. Kenarından bir yırtılma falan yapmış galiba. Ya bende gerçekten dehşet bir yorgan yığını var. Anlamadım. Ya yorgan da değil aslında. Elyaf yorgan bunlar. Bu normal hazır satılanlardan yani birkaç tane hediye gelmişti. Bakın burada ne buldum. Size de göstereyim. Belki merak edersiniz. Odaklamadı. Heh. Arkadaşlar bu Arabistan'ın bir TL'si. One pound. Böyle göstermek istedim. Bunu saklıyoruz. Buraya düşmüş ama. E, muhtemelen Eymen'in elinde falandı. Ben arıyordum bunu hatta nereye koyduk acaba falan diye. Arkası da bu şekilde. Bir türlü odaklayamıyordu. Ben şimdi bunları çıkardım bazamın altından. Bazamın altına bir süpürmem gerekiyor. Biliyorsunuz yazdan kışa, kıştan yaza derken o şekilde kalkıp indiriliyor. Ben bunları toplayacağım. Burada da Eymen'in... Yani vermeye kıyamadığım benim için anısı olan daha doğrusu şeylerini vakımlamıştım. Ama bu bayağı bir büyük böyle küçük yorganları falan var. Ee, Eymen'e zaten giymediklerini veriyorum. Elimden geldiğince vermeye çalışıyorum. Hatta şurada bir yerde bir poşetimiz daha var şurada. Oradaki poşetimizi de e, böyle giymediğimiz şeyleri falan koyuyoruz. Belediyenin bu mavi kumbaraları falan var. Bilmiyorum hani sizin oralarda var mı? Ben, muhtemelen vardır. Onlara falan koyuyoruz. Bakalım neler var neler yok burada. Şimdi bunları ben güzelce düzelteceğim. Ay bebek kokuyor hal. <gülüyor> Gerçekten çok tatlı ya. Bu da benim eski bebek battaniyemde. Ben bunu da kullanmasını istediğim için üstüne kılıf ekledim. Bu eski, çok eski, yani 89'da doğdum ben düşünün. Çok eski bir battaniye var içinde. Aslında ben bunun kenarlarını falan güzelce şey yapıyorum. Hem saklamak için hem de eğmenin de kullanmasını istediğim için bu şekilde kılıf geçirdim. Gayet de iyi kullandım. Bunu da ben yaptım hamileyken. Göstereyim size. Şöyle göstereyim. Bu Tunus işi. Tığla yapıyorsunuz. Arkasına da annem böyle geçirdi. Geçirdirdi bunu. Bu da küçük yorganı. Minnak yorgan. <gülüyor> minnak yorgan. Oğluşumu minnak yorganları. Kenarlıklar. Bu çarşafı da ben yapmıştım. Lastik geçirdim böyle. İlerleyen vakitlerde eğer isterseniz bunu nasıl diktiğimi de gösterebilirim size. Ben çünkü normal bu yatağıma da normal çarşaf düz çarşaf aldığım zaman kenarlarına lastik geçiriyorum. Böyle. Bu da ben ördüm. Eğmenciğimi. Şuraya bir cırt cırt yaptım. Böyle. 
kışın içine koyuyordum. Arkadaşlar bu düz. Düz ördüm ve buradan başını diktim sadece. Bu da kendinden desenli olan iplerden. Normal normal ördüm ya. Buna lastik örme mi diyorlar? Evet aynen. Yani aklınızda olsun. Fikir olsun. Şimdi diyeceksiniz ki pembe battaniye ne alaka? Ben size söyleyeyim. Eymen'e tam 6,5 ayına kadar kız dediler. Ve hatta adını da Nizanur koydu. <gülüyor> Çok ilginç ama gerçekten bu başıma geldi yani. Allah'tan doktorum mu değiştirdim birkaç doktora falan daha sordum yani altı buçuk aylık hamileyiz düşün yani. o yüzden böyle birkaç eşyalarını almıştım o yüzden birkaç tane böyle eşyaları falan pembe ama bunları da saklıyorum bunlar e, şu kafasını sokmasın diye yani beşiklerin o tahta bölümlerine böyle bunları koyuyordum su geçiriyordum şöyle bunları böyle geçirdim böyle koruyordu Buralarına cırt cırt koydum. Yani 2015 ile 2016 arası dikmiştim ben bunu. O zaman minicik bir dikiş makinem vardı. Ya çok tatlı değil mi? <gülüyor> Eymen'in e, ilk 40 yastığıydı bu. O zamanlar tabi bunlar modaydı. Böyle. Bunu da saklıyorum. Anası var benim için. Ya ben böyle şeylere çok kıymet veriyorum. Neyse yine çok konuştum. İşim tamam. Yalnız şu Eymen'in <gülüyor> o yaptım zannettim ama hatta bayağı indirmiştim. Bir yerinden hava alıyor galiba. Vakum geldiğin zaman A101'den falan tekrar alırım diye düşünüyorum. Onu başka zaman yaparım. Neyse şimdi Eymen'in odasına geçeceğiz. Eymen'in bazasının altında da çünkü bazı tüllerim falan var. Onları da vakumlamayı düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi önemli olan şunlar. Yani bunları vakumlamak istiyorum. Şunları vakumlayacağız. Tüllerim eski tüllerim. Çünkü annem ilerleyen zamanlarda yazlık almayı falan düşünüyor. Dedim hani belki dedim alır. Alırsa ona veririm diye düşündüm. Zaten ben eski perdeyi ya eski de demeyeyim de hani değiştirdiğim perdelerimi hep anneme verdim. Elyaflar var burada arkadaşlar. Burada ben yastık falan da yapıyorum. Bazen böyle lazım olur. Yastığımı falan. Kendim yapıyorum demiştim zaten size. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Böyle şeylerle uğraşmayı da çok seviyorum. Ben burayı şimdi süpürdüm. Buraya şeylerimi koyuyorum. Şöyle göstereyim size. Evde çalışıyordum ben zaten. Bunları yaparken evde yapıyordum. Eymen bir yaşında falandı sanırım. Peki Eymen büyüyene kadar, Eymen artık ayaklarına kadar bayağı da iyi para kazanıyordum yani. De kapıda ödeme seçeneği falan da açmıştım. Bunlarla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa size yardımcı olabilirim gerçekten. Bu kapıda ödemeyi nasıl açılır, nasıl yapılır e, gibilerinden. Dediğim gibi ben böyle hobi şeyleri falan çok seviyorum. Hatta kendime ait bir tane hobi yerim var. Şimdi bunları yerine koyalım, güzelce kapatalım. Sonunda bitirdim bazı altlarını. Bazdan da yorganlarımın kılıflarını falan takarım. Bu şekilde yaptım. Bence yeterli. Benim için yeterli yani. İşte oraya tü, onların içine tüllerimi koydum. Oraya da e, silikon kalıplarımı koydum. 
Bunu zaten devamlı kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü eğmenin bazen yastığını doldurmam gerekiyor. Bazen çıkarmam gerekiyor. Yani devamlı o açık. Benim süpürge makinenin yıkama aletleri var. Burada kapatalım. Eğmenin yatağını falan da çıkardım ki birazcık böyle hava alsın yatak diye. Gece çok fazla e, terletiyor bu yatak. Ama güzel. Yani bir markası yok zaten. Bu şekilde şimdi birazcık ben dinlenmem lazım. Gerçekten çok yoruldum. Yani yorganlarla falan uğraşmak insanları gerçekten yoruyor. Ama bunlar güzel terapiler. Ben birazcık şuraları biraz toplayayım. Ondan sonra da yemek yapmaya girişirim. Çünkü muhtemelen eğmen acıkmıştır. Evet oğluşumun yatağını da yaptım. Artık yorganı da çıktı. Kış geliyor. Ben gideyim mi artık? Gitmek mi istiyorsun? Biz düzeltiyoruz. Evet, Çocuklar bozuyor abi. tabii ki. Tamam aşkım al da oyna bebeğim. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Benimle birlikte siz de yoruldunuz mu bilmiyorum. Sizinle bu şekilde bir video çekmek istedim. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna ve abone olmadan gitmeyin arkadaşlar. Sizinle daha güzel videolar çekmek istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.